。如果把路飞邀请过的所有人组成一个海贼团，众所周知，路飞邀请过很多奇怪的家伙们成为伙伴。如果路飞吃的是邀请果实，这些人和生物都无法拒绝邀请果实能力者的邀请的话，草帽团将会是一番什么景象？首先，路飞将会拥有一个潜力巨大的主力干部阵容，他们分别是艾斯、萨博、索隆、山治、盛平、大河。没错，还记得小时候路飞邀请过艾斯、萨博上他的船吗？后来在阿拉巴斯坦，路飞又邀请了艾斯一次。大河的话，在河之国，路飞好像也是有邀请的意思。不过大河是自己没有迈出最后的那一步。总之就是这个主力阵容，再加上其他伙伴，这个配置一点都不输红发团。同时，路飞还将会拥有世界上最顶尖的船匠组，弗兰奇和冰山这两个是造船泰斗汤姆的亲传弟子，和乔巴的情况差不多。弗兰奇也不是路飞邀请的第一顺位船匠，冰山才是。不过冰山的技术那肯定也是没毛病的。弗兰奇和冰山造一艘冥王那是问题吗？那分分钟能在伟大航路上造一堆共享冥王，按需使用，方便你我他。同时，草帽团会出现一个新的兵种——人马部队，成员有路飞和冰火岛的那个半兽人。半兽人想必大家印象很深刻，路飞当时跟人家自来熟的草率速度，让一旁的索隆都感觉当初自己的加入都不是那么的草率了。路飞之所以也是人马部队的一员，因为路飞还邀请过锦卫门的下半身，注意只是下半身哦，锦卫门的全身并没有被邀请过。路飞单纯是觉得把人家的下半身安装到自己身上 ，cos 半人马很好玩。然后路飞还会拥有一个海兽组，没错，就是阿拉巴斯坦的那群功夫海牛。当时路飞击败了功夫海牛，按照规则，功夫海牛们甘愿拜路飞为师傅，一路誓死相随。路飞都准备带着这群粘人的小迷弟出发了，结果被伙伴们及时阻止。届时路飞还会拥有整个大妈海贼团，因为路飞确实通过波克穆斯传达了让大妈团归入自己麾下的奇葩邀请。因为当时山治被威胁去蛋糕岛结婚后，路飞更倾向于找到一个两全其美的方法。但你们也知道，就路飞的脑回路，能想出什么两全其美？路飞就表示，我们家山治去结婚也没关系，毕竟自己也不想耽误山治的幸福。但我们草帽团也不想成为你们娘家人那边的小弟，所以路飞灵机一动，就跟波克穆斯说：“到时候你们归顺我得了。”好家伙呀，草帽大船团之大妈分团是吗？此言一出，震惊四座，很难不发出疑惑。路飞脑子里到底在想些什么？路飞身边还会有几个类型各不相同的女人，除了娜美罗宾大河，还有在阿拉巴斯坦邀请过的薇薇公主。女帝嘛，路飞好像还真没邀请过。但关系也属于那种不是伙伴胜似伙伴吧。船上还会多两个很奇怪的团宠，路飞在恐怖三维帆船邀请过的僵尸独角兽和僵尸树。船上还有两个小萝莉，一个是千年龙篇路飞邀请过的阿比斯，还有一个就是小玉。和这国篇结束的时候，小玉说自己学会了忍术后要加入路飞他们。路飞说等你学会了那没问题呀、啊。还有早在遇到三次之前就邀请过的宝箱大叔卡蒙，卡蒙可以去草帽团的船顶小花园去当管理员，那里有娜美的橘子园、罗宾养的花、乌索普的植物。卡蒙的生活习惯和形象比较适合那里啊。对了，在小东海，路飞还邀请过一只独角仙加入自己。最后，路飞还会拥有一个世界上最顶尖的后勤医疗组，他们分别是路飞邀请的第一个医生，在双子甲曾经海贼王罗杰的船医库洛卡斯；第二个邀请的医生，斯古岛朵丽尔姨娘，以及当初根本就不知道他是医生，以储备粮身份上船的乔胡子乔巴。对了，同盟的罗也算半个草帽团的人，也可以算上。就这个医疗水平，请尽情的仰卧起坐，根本是想死都很难。这些大概就是邀请果实能力者路飞邀请过的完整的草帽团成员了。阵容搭配是不是很奇葩呢？不过路飞邀请别人加入的风格标准一向如此。大家觉得这样的草帽团如何呢？海贼王空岛特产十五种空岛贝，在海贼王中有很多奇特的东西，比如电话虫、生命卡、红树泡泡等等。而贝能源作为与空岛人生活战斗息息相关的工具，曾经也是让人耳目一新的玩意儿。后来被乌索普用橡皮筋跟空岛人换过来一堆，用于各种发明改造。第一，风贝最常见的一种，在生活中它可以储存风并释放出来，作为交通工具的动力来源，比如用在威霸和船上，还有神兵和山地亚战士脚下的滑行鞋或者滑板。鞋上一般装有四个小风贝，滑板上一般装有两个稍大一点的。风贝有大号有小号，动力也各有差别。科尼斯借给山治他们的乌鸦号装有双风贝，在战斗中，瓦帕的燃烧炮里也装有风贝，可以储存释放瓦斯，加以喷射蓝白色火焰，燃烧引爆后具有较强的破坏力。第二，冲击贝吸收冲击后将其释放。空岛战士们常用的作战武器，一般附着在手掌上。身体素质超强的人挨一下也不会多舒服。不过同样有反噬力，吸收的力量越强，后坐力越大。第三，排击贝是冲击贝的高阶版，威力是冲击贝的十倍，濒临灭绝极其稀有。瓦帕那里有一个，只需要一下就击败了四神官之一的修罗，后击倒艾尼路。只不过艾尼路用电把自己的心脏又激活了，后来又将巨大藤蔓击倒。但排击贝的后坐力也足以要人命。只能说瓦帕也有缩写挂，但用了三次排击背后也不能避免右臂重伤。第四，喷风背是风背的高阶版，释放的风力比普通的风背更强，是已经灭
动力非常足，一般不需要开足马力。开到极速后，可以带着套着大金球的路飞冲向方舟。在战斗中，喷风贝可以让出拳的速度和力量大幅增加，缺点是会弄破衣服，比如神官涅槃。艾尼路把早年从碧卡带来的200枚喷风贝装在方舟上，可以让飞船在故障状态中也可以稳稳漂浮在半空，动力非常可观。第五音贝用于录音和播放，主要用于音乐的录制。第一次玩的路飞和乌索普对此极为好奇，玩得很开心。第六灯贝储存亮光，用作类似台灯的照明设备。第一次见的乔巴表示这个好有趣啊。第七水贝一般用于消防工具，老沙应该挺恶心这玩意儿的。第八影像贝可以拍照传送，可以录制播放影像。草帽团当时被门口老太太告知不交入境费也可以进去，但老太太没告诉其后果，并拍照记录，结果被定为非法入境。后空岛警察根据照片在天使岛对草帽一伙进行抓捕。第九热贝在生活中一般用作烹饪工具。神官修罗的灼热枪上装了热贝，穿刺过的物体会受到高温灼伤，甚至将其引燃，可以增加破坏力。第十盐贝可以储存火，在生活中运用广泛，生火做饭等等。神官修罗的坐骑口中就装备了盐贝，嘴里能够喷火。第十一云贝，云贝的作用就比较广泛了，装在脚下可以喷出云，灵活腾空，类似六师月步。也可以制造云道，在上面快速移动。另外还分为球云，比如艾尼路和神官阿雾手中有这个。第二种是沼云，神官涅槃用它释放类似沼泽的云。第三种是神云，神官修罗用它释放出细到肉眼察觉不到的神云，无声无息中将人禁锢，类似明哥的寄生线。第四种是铁云，神官欧姆用它释放出轻如云、硬如铁的铁刺云，这些宛如荆棘的铁刺可以形成一个低配的鸟笼。欧姆的剑柄上也装有这种云背。形成那种能任意变形，但非常坚硬的剑刃。不过，云贝也是所有空岛贝中唯一一个带下青海就无法使用的空贝。第十二，胃贝。正常来说，这东西是储存香气的，做成香包什么的。但在战斗中，更多的是储存屁，用于不战而屈人之兵。第十三，闪光贝，作用类似闪光弹。山地亚战士布拉哈姆的双枪中安装了这种贝，开枪时可以干扰敌人视野。当时布拉哈姆利用风贝、云贝、闪光贝空战套装对付索隆，让索隆很是烦恼。但索隆首次用出为天空战而生的烦恼缝系列技能，将其打败。第十四斩击贝也属于非常稀有的种类，只有神兵们用过的贝类。原产地并不属于这座空岛，是从其他空岛引进。斩击威力可以破掉盾牌，并秒杀对手。神兵队长耶魔有一条装有十枚斩击贝的腰带，但在罗宾面前自食其果，自己把自己给秒了。第十五激光贝，山地亚战士螳螂手中的一把类似激光剑的武器，可以将直径十几米的树拦腰斩断，威力不小。后来，乌索普从空岛上带下来一些常用类型的贝，帮好闺蜜娜美改良了天后棒，给自己改造了可以将弹药进行各种强化的巨型弹弓都。但随着霸气体系的完善，大家战斗技巧的不断升级，空岛贝也就逐渐成为了历史。一直没有用出过全力的大将黄猿，泽法老师说黄猿太依赖果实能力，这话没错。不过黄猿的体术底子也并不差，单臂挡住马尔科的倒挂金钩，把光速踢结合的出神入化。在香波地岛上，原地金猴独立，一脚把接近四米的怪僧踢飞几十米，外加洞穿好几堵墙，一脚一个超新星的踢技实力显而易见。主要是黄猿的果实能力可以完美代替和超越海军六世。越步踢老黄有八指镜，指枪拦脚，老黄有激光和光速踢，指挥老黄有元素化，铁块最好不学。所以闪闪果实的确是个极品能力，不用白不用。另外，黄猿的剑术也很强，但只有对付难缠的对手以及工资到位的时候才拿出来用。泽法说完黄猿太依赖果实能力，黄猿立刻把天虫云剑拔出来，意思好像是我是依赖果实能力，但也不完全依赖。随即让老师检查剑术作业，虽然也是果实能力变出来的，但看这娴熟的操作，黄猿玩真的刀剑应该也很强。还有和雷利拼剑术，雷利一直是一个剑术高手，霸气更是炉火纯青，即使是体力有些下降，整体也处在降黄段位的边缘。一开始在黄猿技能蓄力的时候，还划破了黄猿的脸，但黄猿凭剑术可以让雷利难以抽身，甚至体力不支。黄猿呢，嘴上倒是一口一个好可怕，一口一个好难办，但操作起来倒是很诚实。怂里怂气的嘲讽之下，一直贯彻打一场架，游刃有余，衣服微脏的原则。霸气方面，三大将的霸气都不弱，三个人的实力也非常接近。虽然三大将在白胡子面前都有狼狈的时候，但大将对霸气掌握的娴熟程度，在各种高端局里都是顶级的。黄猿最后被贝克曼一枪镇住，成为经典画面。黄猿虽没能事先察觉身后有人，但后面其实还有一段贝克曼的无奈。因为黄猿是当着他的面跳起来，往海里放了个大招，然后让罗的潜艇在枪林弹雨中完美避开了所有正确激光。老黄的见闻色，这得是有多牛皮！虽然这是个梗，但老实说，黄猿当时调侃完，直接无视贝克曼这个，至少说明黄猿并不是真的虚贝克曼。有这个底气，那也绝对不仅仅只是依靠果实能力，能与其周旋的体术霸气也是必须的。
。老黄的果实能力更是开发的很到位，随便抬一脚踢断香波地的第二十七号红树。这种树的地面部分直径至少二百米起步，黄猿的一脚，藤虎的陨石，弹指间给海军增加了多少额外支出？黄猿破坏力惊人，精准度也惊艳。人对他来说目标太大，没有挑战性。几十米外射断钥匙，你说他眼吧？当务之急，他毕竟射断了钥匙。你说他没眼吧？当务之急，他居然射断了钥匙。综合来看，黄猿半认真的状态下对战老年王父雷利、老年猿大将泽法都有明显优势，不需贝克曼限制马尔科，可以和老年白胡子打得有来有回。这还是吊儿郎当的状态下，颇有万花丛中过，片叶不沾身的意境。如果黄猿也跟赤犬来一场生死局，黄猿不至于会输，能赢的机会比青雉要大。跟泽法打的时候，黄猿曾调侃泽法太慢了，老黄还真就不怕一些爆发高和力量强的对手。黄猿身手非常灵活。他的元素化比赤犬轻质的更高级一些，主要是躲得贼快。比如泽法把爆炸岩扔黄猿脸上，技能吟唱的时候被白胡子劈了一刀，但都完美躲过，没有受伤。跟黄猿打，果实能力强，似乎作用不是很大。能极大威胁黄猿的，应该就是巅峰雷利、红发、贝克曼，类似这种战斗智商以及霸气顶尖的对手。主要是要有能匹敌他速度的剑纹色霸气。路飞几次罕见的用刀经历。在最新一期中，索隆顺利拿到炎魔，迫不及待地给大家开箱测评，加上霸气，一个海岸就给消掉了。在之后的测评中，差不多就驯服了这把极品装备。另外，之前路飞从天狗山飞射那里白嫖的，哦不，应该是明抢的二代鬼射，也物归原主。除了索隆，路飞也一直对这种好装备有莫名的兴趣，而且当时路飞也能用剑纹色感受到二代鬼射的存在。当然，路飞显然不会玩刀，更不是对剑术痴迷。而是特别喜欢这种帅气，并且能让自己变帅的炫酷装备。品级位列大快刀二十一宫的二代鬼彻，这也是能让索隆为之兴奋的一把刀。当索隆看到路飞手里的好刀，想拿过来看看，好声好气的表示：“我的手已经洗好了，可以摸一下吗？”路飞果断拒绝。索隆瞬间馋哭。那边霍金斯把牌都洗好了，三人准备来盘斗地主，没想到这俩队友就先吵起来了。接下来和霍金斯开战，路飞开局直接把刀鞘给扔了，鼓舞士气嘛。路飞的士气是鼓起来了，索隆的心态是崩溃了。心在滴血的索隆看着败家船长的新招式“狗摸狗摸挠之二代鬼射拳”，索隆就站在原地提心吊胆。路飞第一次玩刀可以追溯到七岁那年，在红发面前，为了证明自己可以当海贼，是个勇敢的男子汉，自己给自己戳了一刀，因此留下了眼下的这个伤疤。虽然早早和刀结下缘分，但别人是有了武器，实力增强。路飞比较特殊，很多时候有了武器反而还是个累赘。多年之后跟阿龙打，捡起来两把刀，朝着阿龙一顿乱挥。此时的山治呢，刚加入没多久，还以为路飞会玩刀，完蛋！路飞一顿操作猛如虎，一看伤害 2.5， 还不如一拳过去来的实在。要说路飞有没有把刀用好的时候，当然有。在恐怖三维船的时候，罗拉等人把一个海军剑术高手的影子塞进了路飞身体里，影子主人的力量和技能也就叠加到了路飞身上。一个娴熟帅气的拔刀斩，惊艳了众人，吓懵了自己。论路飞的正确使用方法，那就是给他不停的塞影子，由一百个影子堆成的梦魇路飞直接开挂，再配上传说中的四十米大刀，开了影子挂，打装着路飞影子的奥兹的时候，完全就是碾压局嘛，一刀就重创了奥兹，打的莫莉亚也是头破血流。所以素有刀剑仇之称的路飞，只有在剑士附体的时候才会操作，否则别管路飞拿到什么好刀，最后都得用来打水漂。上得了厅堂，下得了厨房，进得了洞房，混得进澡堂。两年后的山治，因为战力问题，基本上每个篇章都要被翻来覆去的黑一遍，然后不知从何而起，被贴上了“他还只是个厨子啊”这种寒酸标签。厨子这个船上无法替代的职位呢，沦为搪塞战力的理由，不是吧？山治的战斗力还不至于这样吧？而且厨子对一个团队的重要性，尤其是对路飞的重要性，前往托特兰的途中就可以看到。简单推理一下，山治没了，路飞就得丧失理智吃乔巴；路飞一吃乔巴，索隆就得来怼路飞。索隆、路飞开始互怼，娜美就得来把这俩人锤废。路飞倒了，盛平就得躺下给路飞梳洗。索隆倒了，就没人给娜美、罗宾挡刀，分分钟被切。没了娜美、盛平，万里阳光号就难逃险境。弗兰奇被活捉，没了娜美、罗宾，布鲁克没了精神食粮，战斗力锐减。布鲁克被活捉，坦克法师辅助刺客全跪，后排射手乌索普就得被切。虽然是一本正经的胡扯，其实想说的就是每个伙伴都是不可替代的。把山治厨师这个身份和战斗力混为一谈就不太好了。毕竟路飞也说，我就要吃你山治做的饭。还有，没有你山治，我就成不了海贼王。来自船长的五星好评，山治的手艺和脚艺都是不可或缺的。当然，古猎王这个称号是由来已久。要说山治也是够惨的，先是身体被娜美用废了，事先被凯撒揍了个半死，又因为换回身体后，娜美发现自己原本身上的衣服被换掉了。随后，山治被娜美一拳放倒。
，拖着重伤的身体跟伟哥对踢，只是因为骨裂的感觉稍微浮现了一下，就被黑惨了。就算那不是见闻色遇见的，在海贼世界里，牛奶都能补牙长骨头，骨裂压根就不算啥事儿吧？何况这后续还能活蹦乱跳的，继续跟伟哥对踢，乐呵呵的跑步前进。其实山治的命运相比于其他人本就更逗逼坎坷，尤其是两年前被拍到卡马巴卡，路飞索隆身边各有一个货真价实的 lady， 修行苦一点也能接受，而山治却经受了身体和精神上的双重饱和打击。好在越步外加战斗服，速度外加见闻色，两腿一蹬就上天，和太阳一起肩并肩。山治战斗力一直不低，他的能力更偏向于智谋和武力的综合体现。阿拉巴斯坦冒充 Mr 王子救出路飞他们，司法岛打败 CP 难的加布拉。之前在和之国又放倒了德雷克，司法岛一战后很有先见之明的控制了正义之门，让海军直接懵逼，造成了连环追尾惨案，从而成功阻隔了追兵。两年后也是不断为伙伴们提供最快速的支援，输赢很正常，有些人打不过就是打不过。而盛平加入后，路飞才真正有了一皇三将的阵容配置，盛平、索隆、山治分别对应海陆空，所以山治的作用从生活方面到战力方面，其实都是相当重要的存在。海贼王中女人之间的对决。男人之间的战斗多是拳拳到肉、刀刀见血，而女人之间风格更加迥异。或者说，女人之间的打斗重点往往不全是在暴力美学这一点上，且越往后观赏性就越多元化。娜美 vs 妹子双手指，小贼猫对战荆棘女，双手指是 m a s t e r One 的搭档，老沙罗宾之下的第二组战力。娜美和他的实力悬殊，不过其他人都已经遭遇了对位的敌人，娜美就轮到了这么一号对手，那没办法。尽管娜美在对手面前闹了不少笑话，但最后依靠现学现卖的机灵才智，把天后棒开发出了连乌索普都不知道的特殊功能，将 Mr. One 的搭档击败，这算是一个非常不错、超常发挥的战果了。如果说这一次战斗还比较正常，不久之后，娜美 vs 卡利法超短裙太妹对战黑丝御姐，平时都是娜美洗澡的时候被人打扰，而这一次娜美打扰到了正在洗香香的卡利法。卡利法不久前吃下了泡泡果实，其泡沫可以将人变成滑溜溜形态。全身放松且无法站立，卡利法亲手为娜美涂抹，所以就看到卡利法一个踢上去，从背后抱住了娜美，两个女人打着打着，居然在那儿摸起来了。而娜美又是及时明白了泡泡果实的弱点，水和风可以驱散这些泡沫。这只是因为卡利法刚吃了这颗果实不久，觉醒后的泡泡果实，水和风只会让泡沫更多。此时的娜美已经有了升级后的天后棒，体术上比不上卡利法，却可以与其玩拉扯。最终，虽然呆萌的卡利法破解了娜美的幻想妖精。但防不胜防，雷云电光枪杀了一个回马枪，将卡利法击败。完事之后，娜美急于找到二号钥匙，粗鲁的将卡利法的衣服给撕了，被弗兰奇吐槽为有够变态。女版小一万 vs 小萨蒂，人妖对战斗 S， 这是一场结局没有悬念却让人大受震撼的对决。面对这么一个斗 S 小妹，小一万表示那就比谁更会玩，以彼之道还施彼身，用非常专业的手法将小萨蒂绑着吊了起来，场面一度非常的羞耻和尴尬。女帝 vs 耐琴。颜值对颜值，旗袍对旗袍。作为邦迪瓦尔德的传一，奈琴通过中药拳法的奥义，可以让自己变得年轻，还可以抵御女帝的甜甜果实技能，并且还差点让女帝被迫放飞自我。女帝不得不一边控制自己的动作幅度，一边和奈琴战斗。不过，以女帝的实力，完全不需要认真打，甚至不需要打，仅仅通过自己男女老少通吃的美貌，就足以让对手破防。在女帝面前，奈琴相形见绌。女帝一撒娇，敌人就顶不住了。最终耐心沦陷，功力尽失，变回原貌，被女帝石化。达斯奇 vs 莫奈，背后有人对战孤立无援。达斯奇一开始一直被雪女莫奈压制，刀被打掉，被莫奈咬伤。但此时索隆提刀来源，一招大陈汉，用气魄将莫奈击垮。之后莫奈爬起来，还想负隅顽抗。达斯奇以一招斩石雨给莫奈补了一刀。不得不说，莫奈好可怜。娜美 vs 布雷，神之一手对大意失算。布雷用静静果实的复制粘贴能力，把草帽一伙人耍得团团转。娜美忙中出错，带了一个假路飞在身边，被布雷擒获。但布雷千算万算也没想到，娜美的次元袋里居然藏了一根能伸缩的棍子，后背一棍子捅开。加洛特 vs 布雷，古灵精怪，对大意失算。加洛特起初不熟悉静静果实的作用，和乔巴一起被吸进静世界里。布雷原本要把兔子和狸猫给炖了，但布雷千算万算也没想到，加洛特把自己和假兔子给调包了，真兔子伺机而动。最终将热锅踢翻，烫坏了布雷。加洛特以一招电气月神击晕了布雷一伙人，还用挠痒痒肉的方式逼迫他说出找到通往城堡镜子的方法。之后获得了布雷的路飞，如获至宝，一直针对他，成了路飞身边的金牌辅助。雷九 vs 斯木吉，性感姐姐对战长腿姐姐。在娜美快被斯木吉炸成果汁的时候，雷九及时救场将娜美救下。在后来的战斗中，雷九和斯木吉周旋，一脚踢中他引以为傲的大长腿，接着自己被回击的一拳打飞。不过，炸炸果实的斯木吉也并不怕毒液，挤出来就好。
最终美酒被加雷特的黄油束缚给捆绑住了。大妈 vs 死娜美，大妈对战小大妈，两人的实力显然不在一个水平之上。不过从蛋糕岛纠缠到鬼岛，大妈始终没有在宙斯争夺战中玩得过娜美。毕竟论偷拐抢骗，可是娜美的绝活。反而娜美不仅在蛋糕岛用宙斯劈了大妈一下，在鬼岛终于将被抛弃的宙斯收为己有，奇迹般的占到了四皇的一个大便宜。大河 vs 润提，霸道辣妹对战傲娇地控，在路飞和润提较莽劲的时候，大河以一招雷鸣八卦将其打倒，还被润提吐槽为是雷鸣四卦。后来两人再次遭遇，润提虽然头铁嘴硬，不过仍旧不是大河的对手。娜美 vs 润提，娜跑跑对战润追追，润提不厌其烦地追了娜美一路，期间还把娜美撞得头破血流。在两人遇到大妈的时候，上演了三个女人一台戏，娜美变身拱火大王，前后都是地狱，但也能左右逢源。润提一如既往的头铁。他说他要收拾这里的所有人，拉了仇恨的润提被大妈小妈轮番攻击，结果被普罗米修斯和赫拉的组合技明光炮贯穿身体，而后稍微恢复后，依旧对娜美无所普小玉穷追猛打，最终被融合了宙斯的超级天后棒彻底击败。罗宾 vs 黑色玛利亚这一场对决，其中融合了拳拳到肉的暴力、见招拆招的智谋、互相信任的友谊、意想不到的果实能力，以及尾田笔下的热情奔放、多种观赏性的杂糅。这场战斗，罗宾以恶魔形态压倒性的实力将黑色玛利亚降服。综合来看，女人之间的战斗，不管用什么手段，打起架来是另一种狠毒。尤其是碰到了她的逆鳞，女人对女人下手也是够狠。《海贼王》里有哪些锦上添花的原创片段？说到原创剧情，通常是不咋地，也确实是，就像是给蝙蝠王加戏，一拖二路飞索隆，直接弄出来个六皇。现在更是光污染严重。不过以前很多原创剧情还是有东西的，甚至能起到很好的补充作用。384集布鲁克的大奋斗。这一集完全是原创片段，讲的是布鲁克刚加入草帽团的心路历程。刚上船的布鲁克非常想帮助大家，想融入大伙，只可惜老是帮倒忙。这个原创剧情还是很有必要的，因为布鲁克算是比较晚加入的，越晚加入就越比较难适应。再加上布鲁克曾经失去过伙伴，刚刚认识新伙伴难免有些迷茫和拘谨。不得不说，这个原创还是很细腻、很真实的。但是伙伴们并没有嫌弃布鲁克，反而罗宾跟布鲁克讲了自己以前同样有这种心路历程。路飞更是什么也不在乎，认定你了，你就是伙伴。快来吃饭，大家都在等你。而布鲁克也慢慢找到了自己的定位，用音乐给大家带来放松和快乐，特别温馨的一集。而到了778集，加洛特参观桑尼号，同样是原创片段。这个时候，曾经手忙脚乱的布鲁克，现在已经成了轻车熟路的老管家了，带着兔子参观，很有可能就是有意为之。曾经被老人带的那个新人，现在也成了带新人的那个老人。这种前后对称呼应的感觉就很棒。其实，在羁绊上锦上添花，这还真是动画组的强项。在漫画中，艾斯和路飞他们的相见非常短暂。艾斯上了船，给了路飞生命卡后，说了那句话，很快就走了。而动漫中，从第九十五集到一百零一集，艾斯跟着草帽一伙冒险了一段时间。在这段时间里，艾斯一直在默默地考察着弟弟的伙伴们，直到离开前，把生命卡给了路飞。在这里，又郑重地对草帽一伙说出了那句：“有个笨蛋弟弟做哥哥的很担心啊，你们也拿这家伙没办法吧？不过拜托你们关照我弟弟，感觉就不一样了。”等路飞再看去，艾斯已经消失在了夕阳里，这个夕阳就很传神了。司法岛片末尾有三集原创剧情。其中318集索隆的家务活闹剧和319集山治与迷之老头的超美味料理都挺好，非要选一个，那就是山治的这一集，讲的是山治遇到了一个隐藏大老厨子，跟他学习料理秘诀的事情。其实故事无所谓，主要是山治超级温柔真挚的内心情感。因为山治平时给大家做饭，看似是职责所在，但山治内心实则有更完美的追求。在这一集中，山治不惜下跪，也要请教老大爷用的是什么特别的盐，才能让饭菜这么美味，并说道：“记上，我负责这一伙人的厨房。”随时都想让伙伴们吃到最好的料理，拜托了。山治作为一个顶尖厨子，为了伙伴也在不断学习和成长，这种厨师精神就很值得敬佩。当然，除了这种比较优秀的原创剧情，还有就是一开始觉得拉垮了加戏，后来觉得很巧妙的片段，比如开局在海军基地，索隆给路飞指路的原创片段，说路飞方向走反了，可是索隆明明是个路痴啊，但后来发现索隆还真的没少遇到给人指路这种事儿，一次在香波利群岛问天龙人要不要问路，一次在德岛大将藤虎向索隆问路。还有顶上战争，鹰眼秒胜平的原创片段，因为鹰眼在顶上战争的表现过于划水，实力存疑，以至于让人觉得鹰眼的实力不至于压胜平那么多。尾田都不敢画，动画组是真敢呀、啊。不过后来鹰眼赏金 35.9 亿，比肩四皇。再看胜平秒莫利亚，鹰眼秒胜平，问题也就不大了。这些时间跨度很长的原创，就觉得动画组这随便加了一笔，弄拙成巧了，还是真的是顶级见闻色，预见未来了。不过动画组平时肯定也会和尾田沟通，即便动画原创，尾田不点头，估计也不会乱加。当然，《海贼王》里还有很多以篇章划分的原创剧情，其实大多都一般般，可看可不看。但从1 0零六到2 0零六集的海军要塞篇还可以，剧情比较紧凑。草帽一伙各自展示自己拿手专业，海贼和海军都不傻，
。还有就是关于梅利号快撑不住了和船精灵的伏笔也在其中，水准比较高。虽然总体来说原创剧情的垮点依然是多于亮点，但有些地方确实也起到了锦上添花的作用。包括漫画节奏本身就比较紧凑，草帽一伙很多日常生活的温馨片段都出自动画原创。只要是不魔改战斗片段，其实原创剧情还是可看的。索隆是块砖，哪里需要往哪搬。草帽一伙，每个人都有明确的职位，平时各司其职，也互相帮助。其中，身为战斗员的索隆，战斗之外是不是最闲的？当然不是，除了战斗上要肩负大量战斗任务，两年前身上的伤就没好过。在生活中，索隆除了坚持锻炼，兼职做的其他事情也很多。索隆平时经常在甲板上打瞌睡，给人一种抽空就睡觉的印象，但用睡觉来疗伤这个，一直是索隆的一个习惯。而且，索隆正常作息时间是凌晨四点到早上七点，只睡三个小时。在草帽一伙轮流值夜班的规则下，索隆算是个常驻的守夜人。而且桑尼号的瞭望塔就是索隆的健身房，边健身边站岗。再加上索隆即便打瞌睡，也会保持着高度的警觉性，这种安全感对前来值夜班的胆小组成员来说真是太重要了。索隆力气大，那体力活索隆就别想逃了。比如收集木材，这对索隆来说太容易了，手中的刀随便挥一挥就能收到远超预期的木头。只是木头有了，人丢了，这种事情时有发生。索隆出去摘果子也是摘的最多的。只不过经常用力过猛，一个人干出了几个人的份回来才发现，原来路飞、乌索普一个都没摘。索隆本以为自己可以成为模范摘果人，也确实，娜美看索隆摘回来这么多，于是奖励索隆熬夜去继续摘果子。虽然娜美是开玩笑，但索隆一直欠娜美高利贷，所以即便是真的，索隆也得去。早期娜美让索隆去保护微微，他就得去；让索隆去管管吃了奇怪东西而发疯的路飞，他也得去。很长一段时间，索隆就是娜美的苦力，苦差事也是没少干。所以索隆干的活并不比别人少，还因为索隆的身影会在各个岗位出现。索隆虽然不是舵手，但在有人监管的情况下，曾经掌舵的时候会出一份力。索隆依旧稳定发力，刚开出来就撞上军舰了，效果非常显著。只要不让索隆开船或带路，其他都好说。索隆不是船工，但弗兰奇没上船之前，会跟临时船工乌索普一起修船。厨房虽然不是索隆的地盘，但也会和山治一起洗盘子。索隆不是一船之主。但在伙伴发生矛盾、人心涣散的时候，索隆的坚定和原则会更注重整个团队的存亡，并告诫且帮助船长树立威信。索隆不是船医，但非常宠乔巴，还是乔巴的私人搓澡工。索隆也是最忙的水下救生员，不仅要捞路飞乔巴这种自家的能力者，还要捞对手，毕竟是船长拜托的。于是索隆就把斯摩格给捞上来了。索隆不懂航海和历史，但在危险的时候，索隆总会帮娜美、罗宾挡住突如其来的危险。索隆不会玩乐器。但索隆应该是布鲁克人生中屈指可数抱着他上过厕所的人。索隆干的活很杂，而且还都是些很低调的活，低调到船都开出去老远了，大家才隐隐感觉到好像少了个人。索隆扛伤患路飞性命，在鹰眼面前，索隆何尝不知道恳求对手的那种卑微？但他放下尊严，磕头求教剑术，并不只是为了自己，这些事情都没有和伙伴们说起过。所以，索隆平时除了战斗外，也是低调的身兼数职，也属于哪里需要往哪填，只要值得，啥都能干的存在。草帽海贼团的副船长，在德雷斯罗萨的时候，小迷蒂巴托见到索隆，就管索隆叫副船长，还把索隆给叫懵逼了。在之前一千零三十一话的飞页中，官方也算直接明示了这一点吧。雷利和贝克曼这俩是挂了名的副船长，而草帽团毫无悬念的索隆出现在了这张飞页上。草帽团里不缺具备当副船长资格的人，而且一些人在管理经验上比索隆更多。但可以先对比一下，为什么索隆依然是最优选？三智有足够的竞争力。上船之前，他是海上餐厅副厨师长。两年前，在小花园、阿拉巴斯坦、空岛、斯法岛等，就已经展示了智勇双全的能力。他明白的事情并不比索隆少。在梅利号事件上，也是保持理智。在路飞说气话时，山治及时将路飞踢醒。在被团灭的边缘，也是毅然决然站在了索隆身前，并屡次充当骑兵。不过，相比于当副船长，山治更适合做他的温柔骑士和二副。山治的骑士道精神和柔情性格使然，这一点放在个人身上，那绝对是个人魅力。但在领导团队层面上，说白了，副船长更多的是要有站在路飞甚至团队的角度去共同面对问题的狼灭气质。娜美她虽然是草帽团的大姐头，活地图也具备分析问题的能力，但在一些大问题上，比如乌索普离开和山治结婚，娜美也是懵逼的，需要仰仗路飞去处理。她更适合管理生活和经营日常，也就是类似贤内助的定位。乌索普除了梅利号那件事儿，他从不吝啬表达对路飞的忠实感情，看得出来乌索普很在乎路飞。而且多次绝境中帮路飞和伙伴翻盘，他现在有资格当副船长。但有一说一，要说实打实的领导力，乌索普还是适合当人人敬仰的神更好。其他的草帽团除了索隆和盛平，都多少有一些共同点，就是容易被感情绑架。当然不是说当副船长就得六亲不认
，而是在草帽团这样一个性情团队里，一定需要一个特别理性看事情的人。那就看索隆行不行。罗宾离开时，索隆冷静分析原因；乌索普离开时，索隆冷静维护人心；山治离开时，索隆冷静思考局势。除了找不到自己的房间和被芥末呛到了会让他不冷静外，和其他人不太一样，伙伴暂时的出事儿并不会打乱他的思绪。毕竟，副船长很重要的职责就是当队友甚至船长沦陷时，自己能顶上去肩负起重任。在威士忌山峰时，当草帽团其他人都沉迷于暗流涌动的宴会时，看似喝醉的索隆并没有被酒精所麻醉，一个人站出来解决了一百个赏金猎人，破除了危机。在阿拉巴斯坦之后，罗宾上船，当初巧妙的讨好了路飞他们。只有索隆一直隐隐感觉这个女人肯定有事儿，把对罗宾的警惕保留到了司法岛篇。在乌索普问题上，索隆坚持乌索普不道歉就不能让他回归。话说副船长这个职位并不是什么光鲜的活，尤其是在草帽团当副船长这个大冤种职位，甚至比船长操的心还多。有时候为了原则性问题，要替路飞说一些难听的话，替路飞干一些得罪人的事儿。毕竟路飞上一秒生气，下一秒就可以原谅的随性性格，需要有个人和他性格互补。索隆横刀立马坚守原则，但索隆霸道之余又不想功高盖主，懂得维护船长至上的威严。副船长的觉悟也是很明显了。恐怖三维帆船，硬刚欺负海雄，即使没办法解决这个 bug。索隆也决绝地说出“用自己的命换路飞活下去”这种话，得到了熊的好评，硬扛伤害。最后淡淡的一句：“什么也没发生过。”两年后，索隆依旧是路飞身边最得力的打手。关于索隆的担当、决心、信念，也不需要说太多。从头到尾，索隆依旧是那个索隆。至于其他伙伴，并不是说他们不如索隆优秀，甚至有些人比索隆会的还多，只是他们更适合胜任自己擅长的职位。就比如充当大冤种去说一些破坏气氛的话，也就索隆去敢说。当罗宾回归时。大家感慨万千，索隆却出来煞风景，表示这些无聊的话等逃出去再说也不迟，然后被一顿惩戒。山治被威胁去了蛋糕岛，所有人都在担心山治，索隆又出来泼冷水，被吐槽无情无义。索隆真的不在乎伙伴吗？显然不可能，索隆只是想让大家冷静下来。这一点上，能和索隆竞争的还有盛平、佩德罗自爆后，布鲁克、娜美、乔巴、加洛特全部都在灰心沮丧。布鲁克觉得盛平和他们共处的感情不多，不在乎佩德罗的死活。盛平说了一番话，意思是佩德罗的牺牲是为了大家，这可是四皇的地盘，绝不可以掉以轻心。我们如果在这儿颓废的哭泣，是对伙伴牺牲最大的侮辱。最后，盛平鼓舞了大家，让大家有了动力。和索隆比，盛平在外面连船长都当过，只是加入草帽团的时间点很晚，情怀上自然比不上糟糠之妻索隆。而且盛平现在还在适应当中，虽然有变成沙雕的趋势，但对大伙还不是特别熟悉，被路飞索隆莽夫劝架、露痴找人的操作给整懵逼了。尽管索隆、盛平他俩的气场和性格有一些重合，但如果就选一个，想必索隆还是更适合的那一个。所以综合来看，草帽团每个人都有独特的能力。但要说谁能胜任这个副船长，其实只有一个最合适的，那就是索隆。最后，关于明不明确副船长这个事儿，也不是很重要吧。草帽团平时相处起来就是家庭或者伙伴的关系。路飞即便是船长，也都是人人可以欺负的。他们没有明显的上下级关系，这样的草帽幼儿园岂不是也挺好？《海贼王》中十场炸裂的四皇对决。要说最顶尖的战力对决，必然不能少了大将四皇们的参与。而四皇们虽然有先当上的，后当上的，不过如果不考虑先后顺序的话，四皇们的交集还是挺源远流长的。十场里面有八场可以称之为早期四皇的打架记录。第一场，巴基和红发在船上的一次决斗，堪称是四皇早期的巅峰单挑。当时两位未来四皇因为争辩南极冷还是北极冷，红发说南极，巴基说北极，然后两人一言不合就掐起来了。两位四皇实力不分伯仲，打得难解难分。好家伙，这场面这架势，不得给天空干开裂了？最后雷利也是怕两位四皇的霸王色太过暴烈，于是出面一拳一个，及时调停了这场差点改变世界的四皇对决。第二场，巴基和黑胡子，黑胡子一开始进白胡子海贼团的时候，牙齿还是完好的。然而在罗杰团和白团的遭遇战场，巴基和黑胡子再加上旁边的红发，三个四皇打成一片。在一片混战中，巴基一脚踹在了黑胡子的脸上，从此黑胡子再张嘴就少牙了。这很难否认巴基当年那一脚的含金量。看来巴基现在当四皇实至名归。第三场，红发和黑胡子。关于三到八的渊源，红发在二十岁时捡到乌塔的时候，至少还没有上八；到二十七岁时捡尼卡果实的时候，已经有了三到八。两人交手就在这个期间。虽然当时的两位未来四皇的对决目前还没有更多细节，但是当时没有果实的黑胡子能伤到二十多岁的红发，可见也不是白给的。现在黑胡子给人的感觉体术很弱的样子，但看到红发还在隐隐作痛的伤疤，黑胡子恐怕并不是体术霸气不强，只是被果实蒙蔽了双眼。第四场，路飞和巴基。当时巴基和路飞的战斗方式虽然很沙雕，但是谁又能想到，当年的村口的一场斗殴，竟是未来四皇大战的预演。第五场，黑胡子和路飞。现如今的两位四皇，早早的在推进城里相遇过。掀开战局的路飞，倒是一拳将黑胡子打蒙了。等黑胡子缓过劲儿来，又暗暗果实制住了路飞。
。虽然黑胡子受伤了，但路飞也被砸得不轻，双方都赶时间。在盛平的拉架下，草草结束了两位未来四皇的战斗。第六场，白胡子和黑胡子，这里就算是一个在位四皇和一个未来四皇的攻防战了。虽然推进城走一趟的黑胡子迅速壮大，但当时的黑胡子也难称已经到了四皇水平，顶多就是个捡漏王。黑胡子上来就想跟白胡子比划比划。白胡子则表示你被吊打，让白胡子暴揍一顿，摁在地上疯狂叫爹。黑胡子毕竟是个纯正的海贼，玩不起就一起上。最后黑胡子还是达成了自己的目的，抢夺了真正果实。后来更是平步青云，成为了四皇。第七场，大妈和路飞。蛋糕岛之后，路飞就晋升五皇了。不过中间还是经历了见闻色升级和四党十人的进化，所以在更早的茶话会上，当时的路飞和大妈浅浅的交手了一下。大妈只是防御，都没认真反击，就把弹力人路飞给崩漏气了，甚至还翻白眼了。要说同样是打弹力人路飞的含金量，这一波可比凯老师的一棒把路飞敲漏气了还要显得轻描淡写。可见在位四皇和四皇挑战者当时的差距。第八场，凯多和路飞，路飞的四皇该说不说，必然是凯老师棍棒之下出高徒教出来的。在路飞学会霸禅和凯多霸王色开天后，路飞就已经一只脚迈入四皇门槛了。但是凯老师还是不知足，凯多表示在我的课上，我是没觉醒不准走。到最后，凯老师看路飞有无比坚韧的成王之心，干脆连罗杰的制胜秘诀都告诉爱徒了。有了凯老师指点迷津，战后的路飞也剃掉了凯老师，成为了四皇。第九场，红发和白胡子，这个算是全篇第一场正儿八经的在位四皇之间的针锋相对了。众所周知，面子果实也有局限性，因为他在白胡子船上就不好使。先是马尔科把红发的邀请给拒了，和之国后又拒了一次。马尔科不愧是面子果实免疫者，然后白胡子也没怎么给红发面子，除了勉为其难的夸了一下西海的酒，然后就是一言不合就跟红发霸气开天了。这是面子果实最狼狈的一次。当然，面子果实的诅咒确实也不是开玩笑的。后来整个白胡子海贼团崩得有多惨，也是不用多说。第十场，大妈和凯多，海贼王里面大佬见面都有一个迷惑行为，见面一言不合就开打，然后翻脸比翻书还快，打尽兴了就直接把酒言欢。不过两位同时在位的四皇打架还是很罕见的，而凯多大妈这一次也是出现了标志性的大佬对决炸裂开天的场面。虽然四皇一届只能有四个，但随着替代更迭，越到后面越觉得当初不起眼的斗殴会不会就是四皇大战的预言？因为离谱到难说下一个上位四皇的会是谁。黑胡子海贼团十一人各自的果实和实力，吃下恶魔果实也许不能保证会变得很强，但有时候确实是简单、高效、直接提升实力的办法。现在基本上可以确定，黑团全员都拥有果实能力，再加上他们很多人都推进成六层囚犯，实力早已不可小觑。黑团提督黑胡子，外加十位船长，十一人的主力配置也和最终草帽团的主力配置对得上，迟早会是草帽团的一大劲敌。其中一号船船长舵手巴杰斯，绰号冠军，最早的黑团船员之一，超人系莉莉果实能力者。一直以来，巴杰斯最大的战斗特点就好似一身用不完的巨大蛮力，极度好战且扛揍，手臂可以挥出一股冲击波，威力足以扫塌一片建筑。早在德岛抢夺稍稍果实期间，巴杰斯就展示了自己的力量，曾将一名巨人扔至半空，在预赛中以碾压的姿态获得 A 区冠军，在决赛中靠着手臂上的装置，以一招波动肘击把一只斗鱼轰飞老远，并把观众席砸出一个大坑。打出了一种天地震颤的感觉。虽然巴杰斯一向是不服就干的风格，但也很阴险，能干出趁路飞虚弱搞偷袭，用萨博没能救艾斯这种话搞萨博的心态这种操作。最终，巴杰斯被愤怒的萨博碾压击败。但后来身受重伤的巴杰斯偷渡革命军返航的船来到了革命军总部，是黑团捣毁革命军总部，获得其军火的功臣。获得莉莉果实之后，巴杰斯的怪力更加恐怖，可以搬起一座山。作为敌人，巴杰斯这种非常的恶心。但作为黑胡子的干部，这种什么脏活累活都能干，既能当战士，也能当小人的干部，因此也深得黑胡子的重用。巴杰斯的实力也许不如黑团的个别船员强，但依然是一号船船长、二号船船长溪流，绰号宇智溪流，超人系透明果实能力者，前推进城看守长，性格残暴，常常以屠杀犯人取乐，被麦哲伦给关到了推进城六层，并没收了名刀雷雨。在黑胡子入侵推进城期间，麦哲伦原本还想着让溪流去镇压黑胡子，将功赎罪。结果溪流在拿到佩刀的那一刻，直接秒杀了一群狱警，随后投靠黑胡子，并提供了解药。在蜂巢岛，溪流已经获取了阿布萨罗姆的透明果实，将莫利亚砍伤。后来在卡普登岛时，溪流又企图偷袭克比，其实已经被卡普给察觉了。可见见闻色是能有效针对透明果实的，只不过是卡普主动推开了克比。透明果实的确能在乱战中增加偷袭的成功率，但在强大的见闻色面前，不知道其作用还能发挥多少。不过，溪流在当看守长时就和麦哲伦齐名。麦哲伦能放出溪流镇压黑胡子，也可见麦哲伦对其实力的认可。而青志立场不明确，所以一般都认为溪流才是黑团的二号人物。三号船船长狙击手范奥卡，绰号音乐，最早的黑团船员之一，超人系瞬移果实能力者，眼睛上一直戴着倍镜，手里拿着一把名叫千鹿的鸣枪。早在加雅岛就展示了在肉眼难以企及的距离连打三只海鸥的狙击技术。目前范奥卡获得了瞬移果实，可能这
。当然，发号卡也可以用瞬移果实救人，让发号卡一向沉着冷静的性格得以充分发挥。你们只管冲，我负责救。四号船船长阿巴罗皮萨罗，绰号恶阵王，超人系倒倒果实能力者。恶阵王的果实能力挺有意思的，算是民歌团皮卡的实施果实能力的升级版。倒倒果实能力者可以和整座岛屿同化在一起，岛上的一切都可以加以控制，不仅能让岛屿做出任意的姿态，甚至能让岛屿说话和移动。由于本身就是岛屿，所以他也能感受到岛屿上的风吹草动，并能在岛上任何地方出现。这是最牛逼的基地守卫者。但这颗果实也有很致命的缺点，那就是它和岛同化在一起的时候，一旦这个岛受到攻击，其伤害也会反馈给自身，这堪称是一个巨大的活靶子。所以卡普和克比一人给了风潮岛一拳，直接把恶阵王给锤了个半死。五号船船长航海士拉菲特，绰号魔鬼警长，最早的黑团船员之一。拉菲特曾经做过两件非常蹊跷的事情。一次是老沙被打败后的七五海会议上，拉菲特悄无声息地潜入了玛丽乔亚，没有引起任何人的警觉。拉菲特的目的是推荐黑胡子当七五海。第二次是黑团离开推进城的时候，拉菲特用一种催眠手段催眠了狱警。下达的催眠命令是，只要是军舰就一律开门。路飞小队第一次是靠小棚开门，而此时他们正好抵达了海军本部一方的正义之门，也赶巧了。所以巴基封神的背后，实际上是拉菲特的默默付出。虽然目前还没有给出拉菲特到底是什么能力，但在入侵推进城的时候，拉菲特曾经变出一双白色翅膀，可以飞行。显然，这和空岛人那种近乎于装饰的小翅膀不同。拉菲特应该也是果实能力者，可能是动物系。六号船船长卡特琳娜戴蓬，绰号玄月猎人，动物系全全果实幻兽种，九尾狐形态，被称为史上最凶恶的女囚犯。他的猎人绰号不仅是因为杀人如麻，他还有一个很变态的癖好，那就是喜欢收集美女的脑袋，所以专门猎杀一些漂亮的女海贼。他腰间佩戴一把西洋剑，看起来也是一名剑士。然而最强大的还是他的九尾狐果实，可以完全模仿其他人的全部特征，包括身高和衣服。曾经变成阿布萨罗姆，连莫利亚也看不出端倪一点。果实能力很像小鹏的模仿果实，但九尾狐这个并不需要触摸别人就可以模仿，有些时候会很难处理它。七号船船长圣湖湾饿狼，绰号巨大战舰，超人系膨胀果实能力者，也有翻译成巨巨果实或者大大果实。它本身就是巨人族，但它不仅比普通的巨人族还要大。身为古代巨人族的小奥兹也只有38米，运国奥兹也只不过67米。而圣湖安饿狼有180米，尽管身体如此巨大，但两年前他似乎并不是果实能力者，因为他曾经大半个身子都泡在过海里。出现在风骚岛的时候，他正躺在岛上睡觉，就仿佛躺在一堆积木玩具里一样。圣湖安饿狼虽然长相很憨厚，有时候呆呆的还有点搞笑，但一点都不影响他因为罪行过于残暴，甚至必须从历史中被抹去的暴虐性格。八号船船长巴斯克乔特，绰号大酒，超人系九九果实能力者。这个果实除了能满足他喝酒的爱好，似乎还没有展示更多的作用。只知道其中一个能力是可以造出很多酒精泡泡，供人在上面飞行。还有一招名叫“九号炉火”的技能，通过喝酒来喷射火焰，非常像杂技里的喷火表演。九号船船长船一独 Q， 最早黑船的船员之一，超人系变变果实能力者。看外表可能很难想象， 2 8岁的独 Q 是黑船最年轻的船员，但却一副最病入膏肓的模样。独 Q 的果实能力倒是跟他的定位很契合，而且还有比较恶趣味的玩法。之前就用能力性转了螺，该说不说，女版的螺还真的挺性感的。包括他的那只名叫壮壮的马，也是跟他同病相怜的样子，连他的马都吃了幻兽种天马形态果实。黑团对果实能力的狂热，已经到了一家人都要整整齐齐的地步。十号船船长酷赞，这个就很熟悉了，原海军大将青雉，自然系冰冻果实能力者，实力的话自然也是毋庸置疑。在卡普登陆蜂巢岛时，青雉显然看不上黑团这些干部的实力。青雉现在到底怎么想的，还是很让人迷惑，看起来比较迷茫，但面对卡普的时候，又显得没留什么情面。不过感觉青雉应该不至于和黑胡子能有太多共情的地方。然后是黑胡子，各方面也不用多说。目前手握暗暗果实和阵阵果实，蛰伏三十年，然后两年时间从零赏金到二十二亿四千六百七十万，再到现在的三十九亿九千六百万，这都堪称是另一个主角了。新仇旧账，路飞和黑胡子终有一战。只不过比较离谱的是，黑胡子居然盯上了女帝的甜甜果实。主要是黑团全员都有果实能力了，黑胡子抢女帝的果实给谁用呢？黑胡子自己用甜甜果实美搂美搂别人，一顿输出，那画面简直了。不用他美搂美搂。但凡看到这个场面的人，想必自己就想石化了。由于黑胡子团总是做出刀口上舔血的事儿，两年前登场没少被人家秒，就有一种这帮人粗糙且不强的感觉。但看下来，黑团实力真的挺强的，而且黑胡子掠夺果实也不是乱抢，他们的果实能力有的并不是多么极品，但都是非常匹配自身的特点，能让他们在战斗中优势最大化。所以，这么一个懂得蛰伏、猥琐发育并一招制胜的海贼团，必然是去往拉夫德鲁路上的最难搞的一个拦路虎。路飞各种形态的战斗优势。随着路飞把自己的这颗尼卡果实开发到觉醒，而这颗果实最强力的点在于，路飞目前已经拥有多种形态自如切换，侧重不同的长处来应对不同的战斗和敌人。普通形态的路飞利用橡胶体质，已经拥有很多花里胡哨的技能，基本上能应对早期的大多数战斗。但是遇到一些特殊的敌人，但还挂不了
，以至于都把老沙弄出心理阴影了。直到顶上战争，老沙还忌惮路飞的这一形态，发呆路飞。在对付艾尼路心网的时候，路飞急中生智的一种形态，放空大脑，随风摇曳，飘逸感一绝，堪称是无招胜有招，爆炸头路飞。在对付分槽头的时候，一种非常帅气的形态。虽然对实力似乎并没有什么实际的提升，但贵在赋予意志、提升自信、信仰加成。路飞眼瞅着这样也不是办法，普通形态的上限也就这么高了。于是二档形态路飞横空出世，叉腿弯腰撑地的动作也成了路飞最经典的动作之一。二档路飞几乎会变成一个气泵，加速血液流动，身体会变得通红发紫，并且附带大量蒸汽，速度和力量同时得到加强。在司法岛顿悟了 T， 外加展示二档的路飞，直接把布鲁诺给打懵了，把布鲁诺打到躲在空间里自闭了。由于路飞可以秒切二档，所以二档能应对的战斗场景非常广，基本上都是用于运动战，让路飞可以非常灵活的躲闪反击。三档形态路飞，一二，三档，三档并没有什么固定形态，其特点在于能将身体任何一个部位去大化，并拥有巨大的力量和破坏力。三档主打力量和攻击面积，所以经常作为固定炮台或者摧毁巨物时使用，也常常作为终结技能使用。习得霸气之后，三档依然是路飞频繁使用的主力形态。两年后的两大篇章 BOSS 霍迪琼斯和凯撒，皆是被终结于三档之下。除了没有固定形态，三档也不拘泥于只能单独使用。路飞还曾配合二档，用出一招橡胶巨人 Z 炮弹，对莫莉亚进行催吐。特别版梦魇路飞，这个版本的路飞属于 bug 一样的存在。我的在恐怖三帆船，路飞被塞进了一百个影子，有了这款独立于挂档之外的特殊形态。要说梦魇路飞有什么战斗优势，真的是强大且均衡，而且还很帅。梦魇路飞拥有非常发达的上肢，虽然看起来像是健身不练腿的，但因为提前进化出类似于四档的仙人模式眼影和支棱起来的发型，所以尽管体型上不协调，但看起来非常之帅。梦魇路飞战斗力也惊人，只是轻描淡写的伸出手臂就能轻松接住了大奥兹的一拳，这可是草帽一伙合力刷的副本 BOSS。然而，梦魇路飞一登场就对其展开了虐杀模式。最重要的是，梦魇路飞还拥有非常精湛的剑术，路飞会正儿八经的玩刀就很离谱。所以，梦魇路飞真的很强，感受上已经到达了四档水平。只不过当时路飞还不会霸气而已。蜡烛形态路飞，推进城里，在三哥的辅助下，路飞的一种形态。原本在麦哲伦面前几乎都没有还手之力的路飞。不仅能防御麦哲伦的普通毒液，甚至还能反击，非常有效的拖延了麦哲伦，可以说是低配版的武双色霸气了。不过这个形态和梦魇路飞一样，都需要其他人的能力来辅助。四档弹力人形态，路飞最早展示的四档的一种形态。路飞当时在一团迷雾中缓缓显现出新形态的时候，简直是帅炸！毕竟相当于二三档，四档属于是颠覆式进化了。四档里面，弹力人的属性非常全面均衡，兼备非常强的速度、力量和防御，并且还拥有了喷气飞行的能力，所以弹力人形态是四档里面最全能的形态。只不过现在路飞都习惯用弹力人来清小兵了，这样明哥老是觉得自己在看假新闻。四档一出，二三档几乎可以看作是小技能了。不过更侧重于力量的弹力人更像是三档的升级版。相比四档其他形态，弹力人也有独特的帅气之处，那就是拥有一片酷炫的大花呗。原来武装色不仅能用于战斗，还能用来纹身。其实蛇人和坦克人也有类似的武装色花纹。蛇人是蔓延在手臂上，而坦克人是蔓延在肚皮上。四档坦克人形态，这也算是路飞在特殊场景下才能用的形态。这个形态下几乎看不到路飞的脚，就是个圆滚滚的球。坦克人是四档里面行动最不便的，不过也是防御力最高的形态，继承了四档系列的各种元素，所以也有一种别致的霸气。在四档系列里面，只有蛇人形态的身材比例最正常，甚至可以说是飘逸。这也非常契合神人形态的侧重点，那就是速度。虽然在攻击力上并没有多少加强，但强在攻速密集，火力覆盖，而且神人形态能维持的时间更加持久，整体像是二档的升级版。再加上比弹力人形态还要支棱摇曳的发型和缠绕的艳云，以及性感的眼影，四档神人形态是路飞非常容易出帅气大片的一种形态。五档白毛路飞，路飞果实觉醒后的全新版本。对比四档，在体态上五档可以说是返璞归真的进化，它更接近于普通形态，但是气势上更加霸气潇洒。五档的头发也和四档不太一样，多了一种卷曲感，像是火焰，也更像是恶魔果实的螺旋纹路。包括眉毛也变成了圈圈眉。妮卡路飞的头发和衣服都变成了白色，瞳孔的颜色则是变成了红色，这让路飞帅气中还保留了可爱，看起来还更聪明了。五档属于目前路飞最顶配的形态，在之前的基础上拥有了更加异常的力量和攻击特性。
，像前所未有的巨大化，徒手抓闪电等等，动物系坚韧的生命力和回复力也得到增强。也难怪路飞一路上仿佛开了锁血挂一样扛揍。同时，果实觉醒带来的触碰的物体皆为橡胶的能力也是有的。虽然五档路飞也有消耗殆尽后衰老的副作用，但是只要听到解放之谷的鼓点，便又会恢复活力。所以要说路飞的五档侧重什么优势，那就是所有的属性都给拉满了。到目前为止，也不知道是果实特性还是实力深不可测，路飞打架都跟玩似的。尼卡路飞的上限在哪儿？目前还是个谜。海贼王里那些老角色的现状，在海贼王里，即便是登场很早的人，很多如今也依然活跃在大海上。如果某人迟迟没有后续，那只能说明我们还需要再等等。当然，有些人的确不太会出现了，那也会交代一下他们的去向。绵阳四海的刀神约瑟夫剑圣强尼，逼退鹰眼之后，他们与世无争。如今已经退隐江湖，成了渔夫，看起来收成不错，生活惬意。而且他们现在还居住在和草帽一伙分别时的可可西亚村，娜美的故乡由刀神剑圣守护，大家可以放心了。给索隆送饭团的小女孩丽香，初登场于希尔兹镇的丽香，当时也是第一次做饭团，虽然糖放太多了，但是索隆还是温柔的说很好吃。两年后，丽香长大了不少。在谢尔兹镇海军基地给官兵做饭团，此时他做的饭团已经非常美味了，受到这里人的热情追捧，生意火爆。海贼里的忠犬八公小狗修修，如今修修在原址上开了一家很大的宠物食品店，门前居然还有修修戴着草帽的一个雕像，房顶上还有一个巨大草帽。实锤了，原来修修是乔伊波伊。看报纸的那个是镇长，那个地中海大叔有点像修修死去的主人。如果主人没死，那真是个美好的结局啊。不过也可能是领养修修的新主人。宝箱大叔卡蒙遇到了一个一样被卡在木桶里的小萝莉，两人和他们的动物幸福地生活在了一起。乌索普的三名悍将也长大了不少，而可雅小姐已经实现了梦想，成了一名医生。虽然有众多追求者，但可雅只把乌索普的照片从报纸上完整的剪了下来，就可见这俩人早就撒糖了。射刀狼一本松，他把索隆的照片挂在了自家的浴室里，从如师傅般那自豪的神情可见，索隆虚假的师傅双月更四郎，真正的师傅射刀一本松，索隆的噩梦指南鸟。原来除了指南鸟，还有指东、指北、指西鸟。索隆表示这针对我是吧？不过发现指南鸟身边有一只母的，不会吧？连你也有女朋友了？阿拉巴斯坦贝尔，动漫里贝尔在最后时刻留下了一个生还的身影，然后就没了音讯。两年后可以看到贝尔和加卡在定做新装，功夫海牛惊喜出现，贝尔留了很大一块伤疤，不过也是挺离谱的，毕竟虚假的四皇大妈一堆炸弹抬走，真正的四皇贝尔原子弹擦破点皮儿。如今的阿拉巴斯坦重建的生意盎然。约巴这个地方重新成为绿洲，寇沙成了国家的环境大产。两边的那俩高个是寇沙的老部下，中间的是挖水的多多大叔，也是寇沙的父亲。那个发现假国王的小孩也已经长这么大了。只驮女生的色骆驼睫毛也被成全了，留在了微微身边。空岛门票婆婆，如今的空岛已经不再叫空岛，因为当初乌索普用一堆橡皮圈换了一堆空背，现在这里叫橡皮圈乐园。门口有一尊乌索普雕像，乌索普在这里被称之为橡皮圈之父。乌索普还真是四处称神啊！路飞的雕像都没他多，门票是三千万空岛币，等于三千倍利，一百四十五人民币。橡皮圈乐园内那个天生有见闻色的小女孩艾莎也已经亭亭玉立了。这里有个非常火爆的项目，就是以那只巨蟒命名的诺拉蹦极。空岛人和山地亚人已经和睦相处了。山地亚姐姐和科尼斯开了一家南瓜咖啡馆，就是路飞咬不动的那个南瓜。这里的招牌是咖啡和南瓜面。科尼斯的父亲和贝雷帽长官正在店内享用。空岛神和山地亚酋长坐在南瓜田上喝着南瓜汁讨论着今年丰盛的收成，神殿之外，瓦帕等四名山地亚战士组建了新的四神官——神之护卫队，守卫空中圣地。瓦帕右手无名指有个戒指，应该是和那个山地亚姐姐在恋爱中。而原来的神官之一，那个很逗逼的涅槃，反向喷风掉下了青海，到了阿拉巴斯坦。他在这里大搞一番，开了家温泉店，搬家蟹转行海底巴士，连通沙国两岸。微微等阿拉巴斯坦的老熟人也都光顾过。涅槃大人担任温泉店的老板兼搓澡工，可可罗婆婆的孙女奇蒙妮成了水之都换乘站的新站长。还有他的猫兔昆贝，一如既往的可爱。方块姐妹接手了酒吧，他们还见过当时继续在路上追求爱情的罗拉一伙，并表示我们是弗兰奇一家，咱都是朋友。其实，在那之后不久，罗拉和姐姐气风就重聚了，并嫁给了贝基的手下戈蒂。好家伙，贝基和自己的部下成亲戚了是吧？都没外人。早已晋升卡雷拉公司副社长的巴里，如今已经完成了第二列海上列车，冒烟冰号的建设，和工头们一起肩负庆祝。冰山社长招了个十岁的天才小秘书。而且他的那只名为霸王龙的小仓鼠都长得这么大，这么肥了。弗兰奇的小弟们当起了推销员，买船、修船、拆船，一条龙服务。有时候也会顺带卖可乐。不过旁边这个女生怎么这么像布林啊？那个在高跷上生活了十年的老大爷，借助轻质的兵路，两年后终于赶上了大部队，和家人村民团聚了。别离十多年，此时老大爷都已经有了孙子和孙女了。栗子头大叔和袁山联合军继续在浪漫的冒险路上，人员头上戴着一顶草帽，他们现在正在找寻幻想枪
看来贝拉米真的是质疑理解成为。还记得得岛后，贝拉米分到了一块路飞的生命卡，只要是出现生命卡，都会是个伏笔。目前为止无一例外。老沙的那帮部下，老沙一开始是被关进了一座小监狱里，那些部下来救他，老沙很潇洒的没走。离别之后，手下们重新开张了蜘蛛咖啡店，并且在黄金周的梦幻七彩虹的影响下，他们以梦想中的新角色重新开始了生活。鼹鼠是公主，黄金周是画家，双手指是酒吧老板娘，情人节是甜品师，鼻屎男是消防员。棒球男是披萨外送员，而那只狗是一台战车。一和三目前依然在老沙那里，尤其是三哥，说他现在是皇富，好像也没毛病。而小冯也没有死，小冯目前在推进城五点五层当了那里的新主人，也就小一万之前待的地方。看起来小冯过得很开心，非常好。微微曾经的那个搭档，如今已经和那个金刚芭比结婚了，而且还有了小孩，他俩居然成了一对，爱情真是让人捉摸不透。轻轨东丽和红鬼部落基，前段时间还出现在了红发海贼团的阵中。里面还有乌索普在司法岛收的那俩小弟，一开始还想着究竟是什么原因让轻轨和红鬼停止了持续上百年的 PK， 然后恍然大悟，哦，原来是面子过失啊，那没事了。那么问题来了，留下了伟大航路，再见吧，自如千金的约定的阿金去哪了呢？根据海贼王的习俗，相信阿金终将是会出现的。身披正义的海军如今成了最大的小丑。路飞曾经在长恋岛的时候跟难民说，青志可是海军，大家快别信他。结果回过神来，路飞才意识到，坏蛋竟是我自己。这一直当做是一个梗，但现在来看，如果正如吴老星说的，海军是世界政府的遮羞布，那靠着那些不断离开的海军建立起的正义形象，则是海军仅存的遮羞布了。随着世界政府暴露的暴行不断超乎想象，一起被带崩的自然就是海军的定位。其实，在顶上战争之前，还没觉得海军的位置如此尴尬。虽然也有如赤犬在奥哈拉时期炮轰避难船的操作，也有斧黄蒙卡这种在自己的管辖地一手遮天的军官，但更多的是心存正义的海军。当时地主家的傻儿子贝鲁梅伯让一个海兵把给索隆送饭团的小女孩扔出去，那个海军也很无奈，但他能做的就小声给丽香说，尽量把身体缩起来，减缓伤害。这个时候感觉海军的正义还算是有根儿的。当然也有敢硬刚吴老星、坚持真相的斯摩格，敢于怀疑权威、坚持正义的青志，关心部下、正义感十足的剔骨，永不为奴的自由派卡普。当然还有怎么看都像是暗中保护路飞的黄九，也算是别样的正义。再加上顶上战争，海军明面上获得胜利后。全世界的人都在为海军庆祝的奇特场面，所以在伟大航路前半段，海军也有不太能让人接受的操作。但从道理上来说，海贼十有九恶，无法以草帽团的标准一概而论，海军只是在完成他们的本职工作。但是越到后面越发现，海军跑偏的很严重。原本以为是除暴安良，原来明明是助纣为虐。本来心怀正义的海军就不多，结果差不多都走干净了。从时间线上来看，先是身为原海军的蒙西蒂龙觉得这里没有他想要的正义，从而离开了海军。在摧毁奥哈拉的时候，萨乌罗不惜违抗命令保护罗宾，表达对这种突摸令的抗议。再到青志对海军所持有的正义产生了怀疑。两年期间，青志离开了海军，泽法也离开了海军，斯摩格的存在被边缘化，甚至只能在剧场版里露露脸。屁股也被刺杀，卡普在蜂巢岛也算是暂时下线了。就感觉海军的一个可圈可点的时代也终于终结了。两年后，海军做的唯一正确的事情，大概就是在同虎的推动下，废除了用海贼治海贼的七五海制度了。但很快，这种宝贵的正义就湮灭在绿牛的那句“交不起天上金的国家是没有人权的”话语中。然而，屋漏偏逢连夜雨。两年后，随着很多人的经历曝光，比如白胡子、凯多，他们会当海贼，很大程度上都是因为出生在一个充满灾难的地方。而造成这一切的原因，就是那些高高在上的天龙人，交够天上金给世界政府，获得海军的保护；交不上的，要么逐出加盟国，不再受海军的保护，成天被海贼洗劫；要么就直接被世界贵族们物理消除。所以海军在里面扮演一个什么角色就不用说了。世界的灾难不仅没有因为海军的存在而减少，反而海贼还越抓越多。牛奶妹的故乡露露西亚王国，当时被黑胡子的麾下海贼桃胡子入侵，现在这个地方已经被伊姆从地图上给物理抹除了。然而他们是准备了天上金的，这是他们全部的东西。不仅还没来得及换来安稳，反而还被海贼骚扰，是真的惨。所以顶上战争时，海军的操作就非常让人迷惑。最该抓的黑胡子笑呵呵的满载而归，不该杀的人是玩命了追杀。那个时候，海军所谓的正义就很有问题了。再加上38年前的那场神之谷种族杀人游戏，还有熊后来的悲惨经历，这都是38年来世界的一个缩影。海军就是为这么一个存在而服务的。可想而知，事到如今，海军根本没法洗。要说在天龙人的统治下，比海贼横行的时代过得还惨，死的人还多，那倒不如让海贼管大海，或许还更幸福。当然，海贼大多数也是坏的。这么对比下来，革命军才是这个时代最大的赢家。至少革命军的干部人品都要比海军和海贼靠谱的多。那海军最终会被当作反派消灭吗？也不见得。不要小看尾田老师神之一手扭转乾坤的本领，因为还有一个尾田的亲儿子克比，还有那些看起来更温和的海军一派。尾田之所以看似疯狂捧克比，这应该就是为海军扭转风评做准备。
。罗杰的死换来了大航海时代，白胡子的死换来了新时代，艾斯的死换来了更坚强的路飞。那卡普的退场，应该是换来了海军的未来。最终，海军也许会成为真正的只为正义服务的组织，继续存在于大海之上。乔巴承受的那些区别对待，在草帽团这样一传不正常人里，而乔巴又属于是不正常人里最特殊的那个，所以经常感觉乔巴身上有一些很离谱的事情发生。首先就是果实的区别对待，乔巴的人人果实普通种老百姓形态，早期没觉得啥，就觉得有点搞笑。但是至今为止，人人果实系列一共出现了四颗，除了乔巴的，还有就是前元帅战国的人人果实幻兽种大佛形态，牛鬼丸的人人果实幻兽种大入道形态。以及鬼岛上的路飞也不装了，摊牌了，哈哈，没想到吧？我也是人人果实幻兽种，所以除了乔巴的其他人，一个比一个高端。乔巴表示，哦，你们都是神仙，都了不起，就我是老百姓型的。而且牛鬼丸本体是只狐狸，其实和乔巴的起点一样，所以人人果实其实是一个很高端的系列，也并不是乔巴不能吃人人果实幻兽种，他是真的只是吃到了个最普通的。然后呢，又衍生出了第二点区别对待，版本的区别对待。因为本来想着人人果实给了乔巴好好做个人和说话的权利，蓝波球又让乔巴在此基础上有了更多段的变身。乔巴把这颗果实努力的开发到了极致，也不错。但仔细一想，事情并没有那么简单。后来出现的毛皮族，自带的被动就是能说话，也是人形，而且也保持着种族优势，且有变身能力。作为纯动物的乔巴，相比较下的优势，大概只是磕蓝波球变身的话，没有那么苛刻的环境限制。毕竟毛皮族变月师需要满月，可也不得不说，果然登场早的多少都会被版本区别对待。赏金的区别对待，乔巴大多时候都会以人兽形态示人，也就是最可爱的人畜无害形态，所以通常会被人当做是草帽一伙的宠物，海军也不例外。所以在司法岛九死一生后，乔巴的赏金才只有五十倍率，不如一份报纸，更不如他手里的棉花糖值钱。瞬间就摧毁了乔巴的信心，明明也像个男子汉一样战斗了，得岛后直接翻倍，暴涨到一百倍率；合之国后又迎来超级暴涨的飞跃，涨到一千倍率，不再是六元首充级别，但也只相当于人民币五十块钱。看来乔巴在海军那边依然是以前的定位，暴涨没停过，宠物没变过。物种的区别对待，在可爱的形态下，乔巴经常被人当作是狸猫，比如罗的狸猫当家。为了方便找乔巴，伙伴跟别人描述乔巴的时候也会这样。路飞在恐怖三帆船问那些僵尸有没有看见一只很像驯鹿的狸猫。索隆在愚人岛让人去找一个沉默寡言的女人，一个机器人，一只狸猫和一只好色河童。不得不说，这么描述的话，能找到的概率比较大。虽然每次被人当成狸猫，乔巴都会习惯性纠错。但假的说多了也成真的了，现在反而觉得乔巴是在狡辩。身份的区别对待，在乔巴上船之初，娜美说乔巴是个医生，结果路飞、索隆三至乌索普震惊，他们居然一直不知道。娜美很疑惑，说那你们是因为什么原因邀请乔巴的？路飞说的是能变形的好玩驯鹿，而三至则是因为储备粮，把乔巴给吓坏了。所以在之后的日子里，乔巴平时是伙伴医生，紧急时刻还有一个储备粮的身份。除了这种区别对待，当然乔巴还有另一种区别对待，那就是乔巴在草帽团里有的特权。这个倒是托了是动物的福，乔巴有和娜美罗宾一起洗澡的特权，甚至罗宾还会主动邀请乔巴共浴。不过可见人人果实倒还不会改变能力者的取向，乔巴对人类女性没有兴趣，他还是更喜欢和男生们一起洗澡玩闹。然后乔巴作为团宠，自然也会受到伙伴们的特别关照，伙伴们都非常的宠乔巴，尤其是索隆，每次乔巴遇到什么危险，只要索隆在，索隆就一定会冲上去保护乔巴。乔巴被吓到的时候，也很自然的会躲在索隆的旁边，而最喜欢抱乔巴的是娜美。在很多时候，或者在飞页里，都能看到娜美很亲密的抱着乔巴，因为毛茸茸的乔巴一看就很好抱。虽然娜美也会不定期的给人发福利，但是这种程度的亲密，那也只有乔巴了。不过也正是因为乔巴身上有这么多区别对待，乔巴才显得更加可爱了。果实能力也许不如别人高级，赏金也许差了人家一点点。到了下一个地方，也许依然会被叫狸猫，可乔巴一直都作为一个勇敢的战士在战斗，越是被区别对待，就越努力。这样努力勇敢的乔巴，怎么让人能不喜欢呢？